नमस्कार मी ऋषी देसाई सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण वेगवेगळ्या व्यक्तींना भेटत असतो त्यांची यशोगाथा आणि त्यांच्या यशोगाथेनं प्रेरित होऊन नवा घडणारा शेतकी समाज या सगळ्याबद्दल भरभरून बोलत असतो आज आपल्यासोबत आहेत जबाजी जाधव सर स्वागत सर आपलं आपण सुवर्ण कोकण इथे शिलेदार आहात मला सांगा नमस्कार सर नमस्कार आणि दर्शक मित्र होतो मलाही नमस्कार सर मला सांगा की या सगळ्याकडे नेमकं तुम्ही ओढले गेलात कसे म्हणजे मूळचा शेतकरी माणूस पुन्हा शेतीकडे कसा काय वळला तुमच्यामध्ये एक छुपी एनर्जी असते एक शक्ती असते फक्त तिला दिशा द्यायला गरज आहे म्हणजे अंतरातून ती जर बाहेर आहे राहिली तर तुम्ही कोणतीही गोष्ट करू शकता कोणतीही गोष्ट करू शकता मग ही ऊर्जा जागृत करण्याचं काम आमचं सुवर्ण कोकण करते एकदा त्या त्या थोडक्यात त्याचा फटाका पेटवला की ती ऊर्जा बाहेर पडायला त्याला वेळ लागत नाही आणि तो नक्की सक्सेस होतो ज्ञान मिळतं या ज्ञानातनं तो कुठल्याही गोष्टीला सक्सेस कडेच वळवतो म्हणून माझं सग सर्व आता शेतकरी मित्र माझे आता ज्या गोंधळलेले आहेत गोंधळलेले आहेत गोंधळू नका सुवर्ण कोकण कोकणमध्ये या एक दिवस तुम्ही प्रशिक्षण करा आता पुण्यामध्ये नऊ तारखेला आहे तर माझ्या पुण्याच्या मित्रांना मी सांगेन शेतकरी मित्रांना सांगेन मुलांना सांगेन तरुणांना सांगेन सगळ्यांनी तिथे या पैशाकडे फारसं बघू नका थोडीफार तुमच्या जेवणा खाण्याचेच पैसे तुम्हाला द्यायचे आहेत तिथे हॉलचेच भाडे द्यायचे आणि एकदा तुम्ही ऐका ते ऐकल्यानंतर तुम्ही शंभर टक्के उद्योग सुरू करणार याची मला गॅरंटी आहे एक दोन गोष्टी होत्या एक तर पारंपरिकपणा आणि झपाट्यानं बदललेलं अर्थकारण म्हणजे शेळीपालन हा जरी आपण व्यवसाय म्हटला तरी त्याला आपण पारंपरिक नजरेनं पाहत होतो त्यात एवढे बदल होत आहेत तो व्यवसाय श्रीमंतांचा व्यवसाय याची आपल्याला जाणीवच झाली नाही सुवर्ण कोकण एक्झॅक्टली ही जाणीव करून देतं आणि ही कळल्यानंतर आपल्याला कळतं की आपण किती लेट या सगळ्या प्रक्रियेत सामील झालो काय मत आहेत सर लेट कधीच झालेलं नसतं कोणत्याही गोष्टीमध्ये आपल्याला उशीर कधीच झालेला नसतो ती गोष्ट पुढे चालतच राहणार असते आपण उशीर झाला याचीही थोडासा मी सहमत होईल पण ज्याला सुरू करायचा आहे त्याला उशीर नाही झालेला तू पड त्याच्यात सुरू कर तू पुढे खूप जायचंय त्याला त्यामुळे तुम्ही असं समजू नका की त्या गोष्टीला जरी उशीर झालाय तर एक लक्षात ठेवा शेळीपालन हा व्यवसाय आजपर्यंत आपल्या समाजामध्ये कुठला तरी एक भिकाडा व्यवसाय आहे खरं सांगतो तो मला अजूनही समज आहे ज्याच्याजवळ शंभराची नोट नाही तो सुद्धा म्हणतो मी काय शेळी पाळू आहे काय वेळावेळ लागला काय गैरसमज काढून टाका हा अहंकार बाजूला करा कुठलाही व्यवसाय वाईट नसतो सर प्रत्येक व्यवसायाला प्रेस्टीज आहे तुम्ही प्रेस्टीज जे करा ना आणि तेच आता आम्ही या सुवर्ण कोकणच्या मार्फत शिकवतो की तुम्ही हा व्यवसाय करा तुमची श्रीमंती वाढल्यावर तुम्ही बोला माझ्याशी येऊन की माझी श्रीमंती कशी वाढली आणि कोणाला काही शंका असतील तर माझ्या नंबरवर फोन करा मी तुम्हाला प्रत्येकाला काही कुठलाही प्रश्न शेळीविषयक विचारा मी देणार उत्तर देणार एवढा मी अभ्यास करून बसलोय आणि आता फक्त मी पुढे आता माझं सेड होत आहे दोन महिन्यामध्ये मी माझं सुरूच करणार आहे मी प्रत्येकाला प्रात्यक्षिकाच सगळं दाखवीन मला सर पैसे नाही कमवायचे आमच्या संस्थेलाही पैसे नाही कमवायचे आम्हाला हा तरुण वर्ग कमवायला लावायचा आहे त्यांना कॉन्फिडन्स द्यायचा सेल्फ कॉन्फिडन्स द्यायचा आहे त्यांचा आत्मविश्वास जागृत करायचा आहे आणि त्यांनी एकदा आत्मविश्वास जागृत झाला ना तर हा शेतकरी समाज नक्की या देशावर राज्य करेल याची मला खात्री आहे सर मला एक विचारायला आवडेल आणि ते खरंच जाणून घ्यायला आवडेल मुळात तुमचाही या अगोदर शेळीपालनाचा व्यवसायाचा काय अनुभव तसा नव्हता पण कार्यशाळेनंतर तुम्ही तुफान अभ्यास केला ते सगळं जाणून घेतलं तुम्हाला तसे शिलेदार भेटले आणि पुढच्या दोन महिन्यात मी उभा करतोय हा आत्मविश्वास आला ही सगळी प्रोसेस कशी होती काय सांगाल पहिल्या कार्यशाळेत म्हणजे ज्या कार्यशाळेत आपण शिकलो त्यापासून हा पहिल्या कार्यशाळेमध्ये खरं तर मी गोंधळ अवस्थेत गेलेलो होतो खूप गोंधळलेल्या अवस्थेत होतो मी चार पाच पिकं काढल्यानंतर कळलं की शेतीमध्ये नाही हा शेतकरी शे नुसत्या शेतीने श्रीमंत नाही होऊ शकत मी तो व्यवसाय जो करतोय पीक लावतोय भुईमूक काढतोय सोयाबीन काढतोय पण मला वा हो मार्केटमध्ये मला काहीच अधिकार नाही हो माझ्या हातात काहीच नाही आहे म्हणजे मी पिकवायचो आणि कोणीतरी उचलून नेल्यासारखं न्यायचं काय माझ्या हातामध्ये मला काहीच अधिकार नाही आहे माझ्या माल विकायचा त्याचा बाजार अहो कुठलीही टेक्निकल कंपनी घ्या तिच्या मालाची किंमत हा फोन घ्या याची किंमत ठरवलेली आहे लोक पैसे मोजतात तरच ते देतो माझ्या मालाला काय असा अन्याय केलाय मी की माझा माल बाजारात गेला आणि कोणी म्हणते देतो का ते एवढ्याला याला काय अर्थ आहे नाही 
माझ्या मालाची किंमत मला मिळाली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी सुवर्ण आमचा संस्था सुवर्ण कोकण संस्था त्याच्यासाठी आता नवीन योजना घेऊन येते उतरते सगळ्या तरुणांनी याच्यात सामील व्हा सोल्जर व्हा आमचे फक्त एकच येताना चिकाटी पाहिजे ध्येय प्रेरित पाहिजे आत्मविश्वास पाहिजे आणि सत्यता पाहिजे कुठे रोपाया खाल तर ती संस्था संपवून टाका तुम्ही म्हणजे जय ज्या ध्येयाने आम्ही निघालो आहे ते ध्येय संपून जाईल कुणाचा रोपाया खाऊ नका आणि कुणाला फुकट देऊही नका जे करायचंय ते प्रेरित होऊन करा मग स्वाभिमानाने जागा ना आमचे सर सांगतायत ना परव सर सांगतायत ना की तुम्हाला पाच हजार तर मिनिमम मिळणार आहेत म्हणजे स्वयंरोजगार निर्माण झाला शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळणार आहे शेतकरी खुश झाला ग्राहकाला कमी भावात आणि ताजी भाजी मिळणार आहे खुश झाला काय पाहिजे म्हणजे ही योजना सफल होण्यासाठी माझ्या महाराष्ट्रीयन शेतकरी मुलांनी याच्यात नक्की उतरावं माझी रिक्वेस्ट आहे त्यांना माझी विनंती आहे जरूर उतरा अरे आपल्याला सवय लागली या महाराष्ट्रीयन मुलांना म्हणा मी त्यातलाच आहे मी गाडव झालेलो आहे अगोदर आपल्याला शिक्युअर्ड सगळं इन्कम पाहिजे रिस्क नाही घ्यायची लाईफ जगताना वाय अरे जे मोठे होतात ते रिस्क घेतात म्हणूनच मोठे होतात तुम्ही लाईफमध्ये रिस्क घेण्याचा प्रयत्न करा घाबरू नका एकदा पडाल घाबरू नका भिव नका थांबू नका परत उठा आणि राहायला लागा याच्यातच तुमचं यश आहे एकदा पडले आणि तुम्ही पळून गेले ना तुम्हाला यश कधी नाही मिळणार अरे पडाय पड पडणं हे शिकण्यासाठीच असतं पळणं शिकण्यासाठी पहिलं पडावंच लागतं तर तुम्ही खरंच शिकता की कसं पळायचं मी का पडलो याचा अभ्यास करा आणि पुढे ती गोष्ट होऊ देऊ नका तुम्ही नक्की जीवनात सक्सेस होणार प्रत्येक गोष्टीला किंमत असते असं आपण म्हणतो पण इथं सुवर्ण कोकण हा एकमेव मंच असा आहे की जो तुम्हाला सांगतो कधी फुकट या समजून घ्या आणि शांत व्हा बरोबर मोफत कार्यशाळेचं काय वैशिष्ट्य सांगाल सर मोफत कार्यशाळा आमच्या संस्थेने सुरू केली आहे चांगली गोष्ट आहे कारण ज्यांना काहीच माहीत नाही आहे किंवा ज्यांच्याकडे खरं सांगतो खरं सांग वाईट गोष्ट दुर्दैवी आहे पण काही ना फी भरता येत नाही आहे त्यामुळे सरांनी निर्णय घेतला की अशा लोकांना आपण मोफत कार्यशाळेत तरी काहीतरी माहिती देऊ निदान त्यांना उद्युक्त करू त्यांची अंतरशक्ती जागी करू त्यांची जी छुपी शक्ती आहे ती तिला कुठेतरी आपण फुंकर घालू आणि मग त्यातनं काहीतरी तरी निर्मिती मिळेल मी म्हणतो त्या कार्यशाळेत मला दहा लोक जरी त्यांनी त्या कार्यशाळेमध्ये येऊन त्यांनी जर शिकलं आणि थोडं ज्ञान मिळवलं आणि आमच्यासारख्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये आले आमच्याशी फोनवर बोलले तरी आम्ही माहिती देऊ आणि त्या वेळेला त्या कार्यशाळेत समजा तीन हजार लोक आले तसंच धारा कारण खूप गर्दी होते खूप गर्दी होते आम्ही पुण्यात अनुभवले फार वाईट अवस्था झाली होती आमची मॅनेज करणं आम्हाला अवघड गेलं होतं पंढरपुरातलं आम्ही तर ऐकलं की त्यांना हॉलच बदलावं लागला तिथल्या शिलेदाराला एवढी एवढ्या जबरदस्त होत आहेत सध्या लोकांना पटलंय की हे आपल्यासाठी चाललेलं आहे आणि त्यातले दहा लोक जरी मी म्हणतो व्यवसायाला लागले ना तरी आम्ही सक्सेस झालो मित्र हो यशस्वी होणं श्रीमंत होणं या एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूलाही लिहिलेल्या गोष्टी असतात हे खरंच जर लिहायचं आपण समजून घ्यायचं असेल तर या नऊ ऑक्टोबरला कार्यशाळा होते पुण्यात ही कार्यशाळा होते पुण्यात कार्यशाळा होते ती सशुल्क आहे एकच गोष्ट करावं लागेल तुम्हाला या क्षणाला फोन उचलून जो स्क्रीनवर नंबर दिसतोय त्या नंबरशी प्रवेश साधून त्याची कॉन्टॅक्ट करून आपला प्रवेश हा नक्की करावा लागेल तर सर मला सांगा सुवर्ण कोकणात एक नवीन योजना आणली आहे की थेट शेतीचा माल आहे तो ग्राहकांपर्यंत जाणार या अतिशय अभिनव अशी योजना आहे नेमकी काय योजना आहे याच्यातले टप्प्यावर विस्तृत आम्हाला समजावून सांगा हा मी सुरुवात करतो पहिली की हे आमच्या परब सरांनी मांडलेली एक चांगली संकल्पना आहे आणि त्याचं जवळजवळ सगळं फॉर्मॅट तयार झालं आहे आमचं पहिलं असं आहे की ही संस्था एक वेगळाच एक शाखा तयार करते आहे म्हणजे सुवर्ण कोकण भाजी बाजार ओके तर हा ही संकल्पना अशी आहे की याच्यामध्ये आम्ही अॅग्रो सोल्जर्स तयार करणार आहे आता अॅग्रो सोल्जर्समध्ये काय तर शेतीतला माल पिकवणारा आमचा शिलेदार हा तिथला अग्रे अॅग्रो सोल्जर तालुका पातळीवर जमा करा आमचा शिलेदार तो तिथला अग्रो सोल्जर नंतर शहरामध्ये 
मला वाटतं आमच्या सरांनी मागे आव्हान केलेलं आहे लोकांना की शहरातली जेवढ्या लोकांना या व्यवसायात पडायचं आहे त्यांच्यासाठी शहरी सोल्जर आता सुरुवात होते पिकवण्यापासून की जाते ग्राहकापर्यंत याच्यामध्ये आतापर्यंत नागवला गेलेला शेतकरी किंवा फसवला गेलेला शेतकरी ही श्रृंखला आमच्या लक्षात आली ती आम्ही पूर्ण तोडून टाकणार आहे म्हणजे शेतकरी माल पाठवला ट्रान्सपोर्ट केला झाम आली दल आली वारई शेस शेस मार्केटचा शेस अरे काय नाही सगळे पैसे पैसे त्या पुढे तिथेच जात आहेत अरे मग त्याने काय करायचं त्याने कशावर जगायचं हा विचार कोणी केलाच नाही आहे त्याच्यामुळे आमच्या संकल्पनेत असं आहे की ही सगळीच तोडायची आमचा तालुक्याचा शिलेदार आमच्या शहरातल्या शिलेदाराला डायरेक्ट विचारणार तुला काय काय पाहिजे त्याप्रमाणे टेम्पो भरून माल टाकणार आणि तो ताजा असेल म्हणजे तिथून निघालाय आणि इथे पोचला एवढाच कालावधी आता ह्या श्रृंखलेत माझे जे पैसे गेलेले आहेत म्हणजे काय त्या तोलेही असेल हा माली असेल दाल आली असेल काय काय नाही आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे खरं सांगतो याच्यातच शेतकरी जास्त हे जातोय आणि मुख्य हा भाग आहे सर की त्या मधल्या माणसाने दलालाकडनं माल उचलल्यावर तो दुप्पट भाव करतो त्याच्या स्टॉलवर त्या वेळेला माल घेऊन जातो तो दुप्पट भाव करतोय मग ग्राहक म्हणतो आहे वा शेतकऱ्याला काय पैसा मिळतोय आणि शेतकरी म्हणतो मला काहीच मिळाला नाही हा पैसा आम्ही कट करणार आणि दो सारखा वाटून नाही प्रयत्न आहे वेगळे वेगळे प्रयोग आहेत हे आम्ही सक्सेस होणार यात वाद नाही आणि ही एक कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड कंपनी टाईप सगळा व्यवहार चालणार आहे याच्यामध्ये जो जो काम करणार आहे तो सुवर्ण कोकणचा सिलेदार आणि सोल्जर असणार आहे हा सोल्जर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत काम करणार आहे आणि त्या प्रत्येकाला इन्कम दिलं जाणार आहे शेवटी कंपनीकडे जो काही पैसा राहील तो सुद्धा त्याने केलेल्या डिलिंगच्या प्रमाणात त्याने केलेल्या व्यवसायाच्या प्रमाणात त्याला तो बोनस म्हणून दिवाळीमध्ये आणि दसऱ्यामध्ये सणाच्या दिवसामध्ये कुटुंबाला सुखी करण्यासाठी तो बोनस म्हणून आम्ही वाटायचं ठरवलंय आणि ह्याच्यामध्ये असं होणार आहे की आम्ही रोजगार निर्मितीही करतोय शेतकऱ्यांनाही सुखी करतोय ग्राहकांनाही सुखी करतोय फक्त एकच आटे ज्याला सभ्यपणे वागायचं आहे ज्याला समाजासाठी काही करायची इच्छा आहे ज्याच्याकडे ऊर्जा आहे इच्छाशक्ती आहे आणि मला समाजासाठी करायचं आहे अशाच लोकांनी या लोबाडण्यासाठी येऊ नका हो आमची संस्था याबाबत खूप कडक निर्णय करणार आहे त्यामुळं असं कुणाला जर काही करायचं असेल तर त्यांनी या क्षेत्राकडे आपले वैचार सोडून नक्की यावं आमच्याकडे येस स्वागत आहे आणि ही गोष्ट फक्त आमच्या महाराष्ट्रीयन मुलांसाठी आहे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या मुलासाठी आहे शहरात आलेले आमचे ज्यांचं पोट पाणी शेतात भरत नाही म्हणून शहरात कुठली तरी फालतू नोकरी करतायत पोट पाणी चालवतायत बिचारे त्यांच्यासाठी ही योजना आहे त्यांनीही शहरातनं जॉईन व्हावं प्रत्येकाला मिनिमम मिनिमम पाच हजाराच्या पुढे इन्कम मिळेल अशी आज आमचं गणित सांगतात त्या पेपरवर कदाचित यापेक्षा जास्तही पैसे ते मिळवू शकतील ते त्यांच्या कष्टावर त्यांच्या कलेवर ते मार्केटमध्ये कसं बिहेवियर करतायत लोकांना कसं भाजी विकतायत याच्यावर ते अवलंबून असणार आहे म्हणजे प्रत्येकाचा परफॉर्मन्स तसा त्याचा इन्सेंटिव्ह नक्कीच मित्रांनो ही सगळी चळवळ तुमच्यासाठी आहे आणि या चळवळीत तुम्हाला जर शेतकरी म्हणून विक्रेते म्हणून किंवा ग्राहक म्हणून सहभागी व्हायचं असेल तर त्यासाठी आवश्यक आहे तुम्ही जे स्क्रीनवर नंबर दिसत आहेत त्या नंबरशी संपर्क साधण्याची नऊ तारखेला मुंबई आणि पुणे इथे सशुल्क कार्यशाळा होत आहेत आठ तारखेला बुलडाणा इथे मोफत कार्यशाळा होत आहे तर नऊ तारखेला अमरावतीमध्ये मोफत कार्यशाळा होते तुम्हाला या कार्यशाळेबद्दल जाणून घ्यायचं असेल या योजनेबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर आठवणीनं आमच्याशी कॉल करा बोला भरभरून आम्ही तुमचा नक्कीच त्या सगळ्याची समाधानकारक उत्तर जाधव सर आज आपल्याकडे असं झालं आहे आपण एक सकारात्मक ऊर्जा म्हणून असो किंवा खूप वेगवेगळ्या गोष्टी किंवा नवी पिढीनं हे सगळं करणं आज आवश्यक आहे शेती नाही शेतीसाठी नाही स्वतःसाठी म्हणा आज प्रचंड निराशा पसरली आहे तरुणांमध्ये प्रत्येकाला एक मार्ग दिसतोय तो म्हणजे नोकरी आणि झटपट पैसा कमवता कसा येईल पण झटपट पैसा हा शेतीत शाश्वत त्यातली श्रीमंती ही शेतीत आहे या सगळ्या गोष्टीकडे पुन्हा तुम्हाला नेता येते म्हणजे सुवर्ण कोकण कारण इथं 
लोकांसाठी नाही तर व्यापारी शेती करा श्रीमंती शेती करा नगदी पीक केवळ ऊस नाही आहे तर नगदी पीक म्हणजे शेण देखील आहे सुवर्ण कोकण पटवून देते तुम्ही काय आवाहन कराल या सगळ्यांनी शिलेदार होण्यासाठी तरुण पिढीला माझं वय आज त्रेसष्ट आहे रणिंग मला अधिकार आहे थोडा या मुलांना सांगण्याचा या पिढीला मी पहिलं सांगू शकेल की तुमच्यामध्ये खूप दडलेली ऊर्जा आहे फक्त तुम्हाला वाईट मार्गाकडे वळू नका जे प्रलोभनं दाखवली जात आहेत त्याच्याकडे अजिबात जाऊ नका तुम्ही स्वतःच्या कष्टाने काही कमवा तुमच्या आई वडिलांच्या आई वडिलांनी म्हटलं पाहिजे की माझ्या मुलाने जे काम केले त्याचा मला अभिमान आहे ते काम ओके असं काम करा आणि जी सुवर्ण आमची संस्था सांगती आहे सुवर्ण कोकण ही याच मुलांना आम्हाला शिकवायचं आहे यांनाच पुढे आणायचं आहे त्यांना माझा सल्ला आहे तुमच्यातली एनर्जी जागी होईल ती फक्त सुवर्ण कोकणच्या एका एका कार्यशाळेने जागी होईल आणि नंतर तुमच्यामध्ये सचोटी कष्ट करण्याची तयारी हा आणि तुमच्यामध्ये सतत झगडत राहण्याची वृत्ती आणि सगळ्यात महत्वाचा जो व्यवसाय करायचा आहे त्यातलं पूर्ण नॉलेज घेणे पूर्ण ज्ञानानिशीच उतरा अन्यथा तुम्ही फेल झालात की तुम्ही परत म्हणणार आम्हाला काय केलं हे फसवलं या लोकांनी आम्ही तुम्हाला रस्ता दाखवणार आहे पळायला शिकवणार आहे पळायचं काम तुमचं आहे पडलात तर या आमच्याकडे आम्ही सांगू तू का पडला पडताना आम्ही तुम्हाला सांगू की तुझा पाय तू वाकडा टाकल्यामुळे पडला किंवा दगडावर टाकला म्हणून पडला तेही सांगू पण थांबू नका परत पळायला लागा आमच्याकडचे चेतन सुर्वे सुरुवातीला त्यांनी आमचे शिलेदार आहेत पुण्यातले त्यांनी सुरुवातीला कडकनाथचा बिझनेस सुरू केला अनुन होता माणूस अभ्यास नव्हता केला किंवा जस्ट सुरुवात केली काहीतरी करायचं आहे मला काहीतरी करायचं आहे आणि खरं सांगू पहिल्या काही दिवसात तो माणूस एक दीड लाखाला गाळात गेला त्या बिझनेसमध्ये पण त्या व्यक्तीने जिद्द सोडली नाही अशी सगळ्यांनी जिद्द सोडायची नाही आहे तो माणूस आज उभा राहिलाय आणि तो त्याच्यामध्ये लाखो मिळवतोय म्हणजे काय थांबू नका घाबरू नका भिऊ नका पुन्हा उभे राहा आम्ही शिलेदार आहोत ना सगळे अरे तुम्हाला कोण नाही असं समजूच नका तुम्ही तुमच्याबरोबर सगळे शिलेदार आहे या बसा माझा हा प्रॉब्लेम झालाय मी इथे लॉसमध्ये चाललोय येस आपण डिस्कस करू प्रॉब्लेम सोडवू आणि आम्ही आहोत ना बरोबर तू एकटा का समजतो स्वतःला आणि हा ज्या वेळेला आम्ही कॉन्फिडन्स देऊ ना त्यावेळेला आपला महाराष्ट्रीयन तरुण नक्की जागा होईल त्याच्यात खूप एनर्जी हो तुम्ही एनर्जी पाहिली आहे मला जायचं नाही त्या विषयाकडे ती एनर्जी आता का आली तर मी फसवलं गेलो हे त्या तरुणाला आता कळायला लागलंय त्या महाराष्ट्रीयन तरुणाला कळायला लागलंय मी आतापर्यंत खूप फसवला गेलोय माझे आई वडील फसवले गेलेत आणि आता मला मला उभं राहिलंच पाहिजे ती एनर्जी जागृत झाली आहे फक्त तिला दिशेक देण्याची गरज आहे आणि ती सुवर्ण कोकण करते आहे त्याच्या परीने करते आहे हे पा काय आम्ही शंभर टक्के चांगलं करतो असंही आम्ही आग्रह नाही करणार किंवा आम्ही नाही म्हणणार पण आमच्या परीने पर प्रयत्न चालू आहे आमची संस्था नक्की काम करते त्याच्यावर कुठलाही अपेक्षा न ठेवता कुठलीही अपेक्षा नाही संस्थेला कुठलाही पैसा घ्यायचा नाही मग का या ना रे शिकाणार आहे असं मला या माझ्या तरुण मुलांना सांगायचंय यांनी हे करावं सल्ले घ्या आमच्या शिलेदारांना भेटा कार्यशाळा अटेंड करा एवढीच माझी विनंती आणि तुमच्यातली ऊर्जी तुम्हाला एकदा भेटली ना तर स्वाभिमानाने जागा फक्त एवढंच मला सांगायचं लाचार होऊन जगू नका भीक मागू नका कुणाकडे नक्कीच मित्र हो ह्या सगळा एका शिलेदाराचं प्रामाणिक निवेदन आहे अवघ्या महाराष्ट्राला सुवर्ण कोकणी चळवळ अशीच आहेत जाधव असतील सुर्वे असतील अनेक असे शिलेदार आहेत की जे या कार्यक्रमातनं कार्यशाळेतनं घडत आहेत आणि नुसते घडत नाहीत आता स्वतः घडून झाले स्वतः श्रीमंत झाले आता ते इतरांसाठी जगत आहेत अतिशय कमी वेळेत इतरांसाठी जगायला शिकवणं हे याला उच्चतम संस्कार लागतात किंवा तुम्ही शेतकरी असावे लागतात या दोन्ही गोष्टीचा संगम म्हणजे सुवर्ण कोकण सुवर्ण कोकणच्या याच कार्यशाळेंमधनं हे सगळं ज्ञान दिलं जात आहे नक्की या नऊ तारखेला मुंबई आणि पुणे येथे सशुल्क कार्यशाळा होते या कार्यशाळेत आवर्जून सहभागी व्हा स्क्रीनवर दिसणाऱ्या नंबरशी संपर्क साधा आणि आपला प्रवेश नक्की नोंदवा सर या ठिकाणी आलात खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं आभार धन्यवाद जी चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े